människor dödats idag och fler än 500 skott samband med att flyga fram mot en marknad i Doma i närheten av Damaskus uppger läkare utan gränser. Medicinsk personal har just nu svårt att ta hand om alla skadade eftersom även det närmaste sjukhuset bombades in. Den syriska oppositionen hävdar att anfallet genomfördes av ryskt bombflyg. Enligt oppositionen har Ryssland genomfört attacker på flera håll i Syrien idag och fler än 200 människor har dödats. Det är fortfarande oklart vad som orsakade flygkraschen i Egypten i morse som krävde 224 människor liv. Det var ett ryskt charterplan som störtade på Sina i Hamrön 20 minuter efter starten från Sharm el Sheikh och det var på väg mot Sankt Petersburg. Under dagen så har en grupp knuten till IS sagt sig ha legat bakom kraschen men de uppgifterna ifrågasätts av experter eftersom gruppen inte anses ha tillgång till tillräckligt avancerade vapen. Trots detta så har flera flygbolag idag meddelat att de tills vidare kommer att undvika att flyga över Sina i halvön. Både Lufthansa och Air France uppger att de nu ändrar flygrutterna. Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare har idag fått kritik för ett uttalande i Ekots lördagsintervju. Martin Wadfridsson sa där att Sverige bör ha noll tolerans mot tiggarläger. Enligt Wadfridsson har kommuner och myndigheter länge stått handfallna under bilden att polisen tar ett större ansvar och hindrar att tiggarläger byggs upp. Hela lördagsintervjun med Martin Wadfridsson sänds i P1 efter den här ekosändningen. I Göteborg kommer det att finnas extra poliser på plats i stadsdelen Biskopsgården under natten. Anledningen är händelsen igår kväll då en 26-åring sköts ihjäl. Polisen tror att det finns kopplingar till gängkriminalitet och att det också finns en risk för hämndaktioner. Från Varberg rapporteras att en man som ansåg sig ha blivit lurad när han skulle köpa sexuella tjänster anmälde det inträffade till polisen med hänvisning till att han blev utsatt för ett bedrägeri. Enligt polisen så kan det formellt handla om bedrägeri men anmälan resulterade istället i att mannen själv nu misstänks för försök till köp av sexuell tjänst rapporterar Hallands Nyheter. Fotboll. Norrköping blev idag svenska mästare i fotboll efter seger mot Malmö FF med 2-0. Det var det första SM-guldet för IFK Norrköping på 26 år. Göteborg slutade två i serien på AIK 3. Det var Ekonyheterna i studion Per Edberg.